हाई एवरी वन आई एम अंजलि वेलकम बैक टू ए आर स्क्वाड यूट्यूब चैनल आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेंगे और उनके थ्रू थ्योरी को कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे आई रियली होप कि आपको ये वीडियोज बहुत पसंद आएंगी तो चलो यार स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन मैंने लिए ऑर्गेनिज्म मैनेज इन्वायरमेंट से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग लगता है बट एट द सेम टाइम बहुत इजी चैप्टर है अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस भी करके जाओगे तो भी आपका काफ़ी हद तक काम बन जाएगा तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर चूज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बिलो इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट टेम्परेचर फाइंड आउट द करेक्ट मैच तो ये जो ग्राफ दे रखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है एन में दे रखा है इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर वर्सेस एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर का ग्राफ है ये इसमें जो ए दे रखा है ये क्या है ये कन्फर्मस है ठीक है ना बी क्या है बी आर रेगुलेटर्स एंड सी जो है ये पार्शियल रेगुलेटर्स है अगर हम देखें एनसीआरटी की लाइन है जो ए है यानी कि कन्फर्मर्स है 99% ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कन्फर्मर्स ठीक है रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑल बर्ड्स मैमल्स एंड वेरी फ्यू इन्वर्टिव रेट्स आर रेगुलेटर्स ये आपके एन में दे रखा है कन्फर्मस होते क्या हैं कन्फर्मस वो एनिमल्स हैं जो अपना जो इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर है उसको वैरी कर सकते हैं विथ वैरिंग एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर एट द सेम टाइम जो ये रेगुलेटर्स हैं इनके पास मैकेनिज्म होती है होम्योस्टेसिस की आपको पता होगा होम्योस्टेसिस क्या होता है ये इनका जो इंटरनल लेवल ऑफ टेम्परेचर है ये कॉन्स्टेंट रहता है भले ही एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर वैरी करता रहे जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन में अगर आप नॉर्मल हो आपको कोई बीमारी नहीं हो रखी है तो आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा भले ही गर्मी हो भले ही ठंडी हो तो आपके पास ये मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस ठीक है ना तो हमने क्या बोला ऑल बर्ड्स मैमल्स एंड वेरी फ्यू इन्वर्टिव रेट्स आर रेगुलेटर्स तो ऑप्शन नंबर ए में देखो ऑल बर्ड्स बी बी यानी कि रेगुलेटर्स बिल्कुल करेक्ट है ये भी करेक्ट है ऑल बर्ड्स मैमल्स एंड वेरी फ्यू इन्वर्टिव रेट्स अब बोल रहे हैं 99% नाइन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कन्फर्मर्स 99% ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ए ये भी करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना चलो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कॉज फोटोकेमिकल स्मॉग ओके आप लोगों को पता ही है स्मॉग होता क्या है स्मॉग यानी कि स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन ठीक है ना स्मॉग दो तरह का होता है एक है क्लासिकल स्मॉग और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मॉग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है एक बार ध्यान दे लेना इम्पॉर्टेंट है कुछ नहीं है क्लासिकल स्मॉग है ठीक है दूसरे हैं फोटोकेमिकल स्मॉग इनके जो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं वो है हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड ब्राउन कलर्ड होते हैं और इसको हम लंडन स्मॉग भी कहते हैं क्यों क्योंकि ये लंदन में पहली बार दिखा था फोटोकेमिकल स्मॉक को हम लॉस एंजलिस स्मॉक भी कहते हैं ऑफ कोर्स क्योंकि वो पहली बार लॉस एंजलिस में पाया गया था इसके जो मेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं वो हैं ओजोन पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ग्रे कलर्ड होता है जो हमने हमेशा देखा ही है आजकल आपको दिख ही रहा होगा स्मॉग फोटोकेमिकल स्मॉग आपको देखने को मिलता है तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना ओजोन पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 
ये ये जो मैंने बताया आप ये ध्यान रख लेना आ चुके हैं ये क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में चलो क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं मैंगो ट्यूना फिश स्नो लेपर्ड्स आर क्या है यूरी है स्टीनो है यूरी है या फिर यूरी हेलाइन एंड यूरी है क्या है बताओ ये क्वेश्चन है तो अगर आपको ये टर्म्स पता हो कि क्या है यूरी थर्मल स्टीनो इनका मीनिंग क्या है तो आप आसानी से ये सॉल्व कर दोगे और ये बहुत इजी आपको भी आता होगा एक बार देख लेते हैं यूरी क्या होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं है ना सीनो नहीं कर सकते जस्ट ऑपोजिट ऑफ यूरी थर्मल यूरी हेलाइन जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं एंड उनके ऑपोजिट होते हैं सीनो हेलाइन जैसे कि हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो मराइन वाटर में नहीं रह सकती एट द सेम टाइम जो मराइन वाटर की फिशेज होती हैं वो भी फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स है ना एन की लाइन है ये भी तो अगर मैंगो ट्यूना फिश स्नो लेपर्ड इनकी बात करें तो ये ये भी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में नहीं रह सकती है है ना तो ये क्या हुए ये हुए स्टीनो थर्मल राइट चलो अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इफ प्लस साइन रिफर्स टू बेनिफिशियल इंटरक्शन माइनस साइन डेट्रीमेंटल जीरो साइन टू न्यूट्रल Then the population interaction represented by plus minus sign is okay. Commensalism है या फिर parasitism है mutualism है amensalism है बहुत easy question है ऐसे question आते हैं ecology is a gift for you. अगर आप अच्छे से revise करोगे you can gain a lot of marks from these chapters. ठीक है ना from these chapters. <laughs> चलो commensalism होता क्या है इसमें अगर स्पीशीज ए को बेनिफिट हो रहा है तो स्पीशीज बी को ना ही कोई बेनिफिट होगा ना ही कोई हार्म होगा कोई घाटा भी नहीं होगा उसका ना ही कोई फायदा होने वाला है एग्जाम्पल्स एन में जो दे रखा है वो एग्जाम्पल्स हैं ऑर्किड ऑन द मैंगो ट्री है ना बारनेकल्स ऑन द बैक ऑफ अ वेल एंड बारनेकल्स ऑन द बैक ऑफ अ वेल and sea anemone and clown fish sea anemone and clown fish theek hai to sea anemone and clown fish ka example dekho sea anemone mein kya hota hai clown fish ko hum protection dete hain sea anemone ke stinging tentacles ki se se matlab stinging tentacles ki wajah se clown fish ko protection milti hai but जो क्लाउन आई एम सॉरी सी एनिमोन है उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा उससे क्लाउन फिश से तो ये क्या हुआ कॉमेंसलिज्म हुआ करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी है पैरासाइटिज्म इसमें अगर एक को फायदा हो रहा है स्पीशीज ए को फायदा होगा तो स्पीशीज बी को ना ही कोई फायदा होने वाला है आई एम सॉरी फायदा नहीं होगा उसको नुकसान होगा ठीक है ना तो आपको आंसर मिल चुका है प्लस माइनस की बात कर रहे हैं तो पैरासाइटिज्म है पैरासाइटिज्म का अगर देखो तो दो तरह का होता है एक्टो पैरासाइटिज्म एंड एंडो पैरासाइटिज्म और ब्रूड पैरासाइटिज्म के बारे में भी आपके बुक में दे रखा है जिसका एग्जांपल है कुकू एंड क्रो ऑप्शन नंबर सी है म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को प्रॉफिट होगा इसके एग्जाम्पल है लाइक एन ठीक है ना जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा होता है एमेंसलिज्म में अगर स्पीशीज ए को हार्म होगा तो स्पीशीज बी को ना ही कोई हार्म होने वाला है ना ही कोई प्रॉफिट होने वाला है ठीक है ना अब देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल्स टू जीरो द लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन बाई डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन वन माइनस एन ठीक है अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता आपको नहीं भी पता हो कि लॉजिस्टिक मॉडल क्या होता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे क्योंकि ऑलरेडी आपको फॉर्मूला दे रखा है जैसे आयुष ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाते हैं हम भी लगाते हैं चीट कोड यहाँ पे ऑप्शन क्या है वेन एन बाई के इक्वल्स टू वन एन बाई के को हम वन रख के देख लेते हैं तो डी एन बाई डी टी 
एट द एंड जीरो ही आएगा ना एन बाई के को आपने वन रखा तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा एंड आंसर क्या आ जाएगा जीरो तो ऑप्शन ए ऑलरेडी करेक्ट है बट देखो आर क्या होता है आर इज इंट्रेंसिक रेट इंट्रेंसिक रेट यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के क्या है के इज द कैरिंग कैपेसिटी ठीक है ना चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल हायर आर्की इकोलॉजिकल हायर आर्की यानी कि इकोलॉजी के डिफरेंट लेवल्स हमें छोटे लेवल से बड़े लेवल के ऊपर की तरफ जाना है ना कि बड़े से छोटे की तरफ जैसे हमारी बॉडी का जो यूनिट है वो है सेल वैसे इकोलॉजी का यूनिट क्या है ऑर्गेनिज्म तो ऑप्शन बी कैंसिल हो गया ऑप्शन सी कैंसिल हो गया अब ए और डी की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के एग्रीगेशन से बनता है पॉपुलेशन है ना और पॉपुलेशन के एग्रीगेशन से क्या बनता है कम्युनिटी एंड कम्युनिटी के एग्रीगेशन से क्या बनता है बायोम ठीक है बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट ठीक है तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आई एम सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक द वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके कोई सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू